十一月一日，距离十一月五日美国大选决胜日仅剩余四天的关键时刻，位于纽约曼哈顿的这个每秒钟都在增加的美国国债时钟显示，美国国家债务总额已堆积至三十五点八万亿美元的历史最高水平，是 GDP 的百分之一百二十二。平均每个美国人为此背负十点六万美元债务，每个纳税人更是为此额外背二十七点二万美元债务。这一国债时钟时刻都在提醒所有美国人。美国经济多年以来获取的一系列物质财富和社会福利，都是建立在美元储备货币基础上。该国源源不断面向全球发行，并兜售债券而实现的。从这一角度来说，是全世界的债权人供养了美国人。如果没有美国国债货币化，今天或未来的美国经济何去何从，已成为全世界的巨大疑问。根据美国财政部的报告，二零二四财年，美国政府支出超过六点七五万亿美元。对于大选议题来说，无论特朗普还是哈里斯双方，在过去几个月间似乎都不愿意正面触碰这一美国经济的遮羞布。不过，由于债务饱受诟病，解决这一难题又会为选情加分。正是在此背景下，特朗普的坚定支持者——全球首富马斯克，上周揭开了美国经济的这道伤疤。马斯克上周末在纽约举行的竞选集会上，首次概述了他极其激进的目标。承诺，如果特朗普赢得大选，他将利用新成立的联邦效率委员会，至少削减美国政府两万亿美元的开支。他认为能够削减目前支出约百分之三十的联邦预算。马斯克对美国人明确表示，他的行动旨在让联邦不再掏空你的钱包。他说：“你的钱被浪费了，政府效率委员会将会解决这个问题。”不过，对于一个国债超过三十五万亿美元的国家来说，计算起来就复杂的多。尤其是历经多位总统和财政部的更迭，都没有解决美国负债累累的困境，反而是债务变本加厉的背景下，马斯克的具体方案是什么呢？根据《Rolling Stone》十月二十九日报道，实际上，马斯克上周五时就曾表示，如果特朗普获胜，美国人将需要忍受暂时的困难。当被问及解决国家债务问题时，马斯克提到了修改税法，然后继续说：“一些美国人将面临一些经济困难。最重要的是，我们必须减少开支，量入为出，这会带来一些暂时的困难，但它将确保长期繁荣。”马斯克还暗示，他的计划可能会招致一些激烈的反对。马斯克表示，他将立即平衡预算，并补充道：“我可能需要很多安全保障，但必须这样做。如果不这样做，我们就会破产。”值得注意的是，这已经是马斯克过去三个月以来至少第五次发出关于美国正在快速走向破产的警告。对此，《华盛顿邮报》十月三十日称，要实现这位亿万富翁的目标，必须大幅削减预算。马斯克似乎承认了一些风险。马斯克在 X 上援引一则帖子称，这有可能对美国经济产生严重的过度反应，导致金融市场暴跌，而国家财政状况随后才会改善。听起来不错。未来将会非常美好，这意味着他似乎承认，他承诺帮助特朗普削减联邦开支，可能会引发严重的美国短期经济动荡，凸显了美国选民在权衡是否让特朗普重返白宫之际的财政风险。分析认为，这一大胆的承诺虽然赢得了热烈掌声，但是却掩盖了严酷的财政现实。大幅削减预算将需要大幅削减一系列美国政府服务，包括食品、医疗保健和住房援助。还可能侵蚀两党议员表示想要保护的项目的资金，从国防到社会保障。与此同时，美国联邦二零二四财年的可自由支配支出约为一点六万亿美元，这意味着即使马斯克可以削减大多数联邦机构的几乎每一美元，终止一些联邦大学援助、取消联邦执法和消费者保护资金等，也不足以实现他的目标。更为棘手的是，一些共和党人历来认为国防资金不应受到任何支出削减的限制。这可能会迫使马斯克从其他方面寻求更多的节省。仅靠关注联邦政府的浪费和欺诈行为，马斯克几乎也不可能筹集到足够的资金，因为参众两院的喋喋不休将会持续。议员们经常针对预算和支出计划发难，美国联邦也因此屡次上演关门停摆危机。分析认为，这一制约框架是马斯克的联邦效率委员会无法改变的，除非美国经济发生颠覆性的大变局。改变其自1776年建国以来的很多立法格局才能实现，但这几乎是天方夜谭。削减两万亿美元浪费和不必要的项目的想法绝对是荒谬的。中右翼智库曼哈顿研究所高级研究员 Brian Riddle 表示。
。人们长期以来一直幻想一个聪明的商人会找出数万亿美元的浪费，但事实并非如此。与此同时，特朗普新的减税措施，特别是针对企业，这可能会使美国的国家债务在未来四年内至少增加约八万亿美元。不仅于此，无论谁入主白宫，美国联邦的一些不必要的开支无法削减，甚至还会大幅增加。比如，这其中，根据特朗普和哈里斯两大阵营的相继表态，美国会继续援助以色列，甚至祭出保卫以色列的口号。根据布朗大学公布的一份报告估计，自从去年十月七日巴以冲突升级以来，美国政府批准的给以色列的战略援助至少达一百七十九亿美元，创纪录。另据美国金融分析机构零对冲数周前援引退役美国上校乔布奇诺的报告称，二战以来，美国对以色列的战略援助累计超过三千亿美元，甚至在过去负债累累的情况下，美国对以色列提供的一系列资金支持都存在打肿脸充胖子的嫌疑。分析认为，这似乎也是特朗普一旦重返白宫，会重新增加关税，以及面向德国。韩国等盟友明确告知他们，要增加向美国付保护费的深层逻辑之一。比如，特朗普阵营日前声称未来将不会退出北约，但同时提出德国必须增加防务开支。此外，特朗普当地时间十月二十九日称，如果他在十一月五日获胜，欧盟将因没有购买足量的美国出口商品而付出巨大代价。听我说，欧盟听起来很不错，怪可爱的，对吧？那些漂亮的欧洲小国都聚在一起。紧接着，他话锋一转，他们不买走我们的汽车，也不买我们的农产品。在美国卖出了成千上万的汽车。不不不，他们必须付出巨大代价。特朗普十月中旬时还警告韩国称，如果我现在在那里，他们每年会向我们支付一百亿美元。韩国是台赚钱机器。我已对韩国说，你们必须付出代价。特朗普关于向韩国索要一百亿美元的保护费计划。是目前美韩协议费十一点三四亿美元的近九倍，这都意味着，在负债累累的背景下，美国或即将开启收割德国、法国等欧洲多个盟友，以及韩国、日本等亚洲盟友的模式。因为在特朗普的字典里，无论是谁，通过谈判和勒索的方式，让对方拿钱和让利，似乎成为惯例。这些来自于非美地区的收益，可以对冲美国经济的负债累累。美国反向将巨额债务风险转嫁给德法日韩等多个盟友。一项调查显示，百分之七十五以上的受访者认为美国债务危机的风险增加。不过，到目前为止，值得玩味的是，无论特朗普还是哈里斯，他们都没有向持续援助的以色列提出拿更多钱的任何要求。这背后更是充斥着美国经济与以色列及犹太资本存在的千丝万缕的联系。甚至哈里斯团队持续怀疑，以色列通过制造中东地区的乱局，间接干涉美国大选。因为该地区的动荡，使拜登哈里斯团队的止战能力分值急剧下降。民主党参议员克里斯·莫菲表示，以色列确实有可能在美国大选前不签署任何协议，以此来试图影响结果。以色列前驻纽约总领事阿龙·平卡斯日前表示，以色列不想结束战争，反而是希望制造一种战争氛围。特朗普更是多次语出惊人的警告犹太资本和犹太裔选民称，如果哈里斯赢得大选，以色列将会灭亡。一项对七个选情战场州的调查显示，特朗普在处理以色列、乌克兰方面的支持率领先于哈里斯。从这一角度来说，以色列问题似乎与美国债务问题一样，成为美国选民无法逾越的焦点。因此，即使负债累累、债务问题无法解决的情况下，美国依然会向以色列源源不断投入大笔资金，因此，美国如果未来发生债务危机，也是其多年以来通过无休止的间接战争而不得不付出的昂贵代价。全球最大对冲基金桥水创始人达里奥十月三十日表示，仍然担心美国国债供应的大幅增加，大约三分之一的美国国债由外国持有者持有，这可能导致供需问题。对于投资者来说，这种供需失衡带来的潜在风险更多是上升而不是下降。荷兰合作银行高级宏观策略师 Benjamin Picton 周三发布的最新报告警告称，标普五百指数今年累计上涨超过了百分之二十二，而长期美债收益率也在上升，这预示着美国一场债务危机可能已出现端倪。美国可以通过贬低美元的币值来偷偷摸摸的违约，而债券持有人将是替罪羊。自九月中旬美联储大幅降息五十个基点以来，十年期美债收益率反而累计大幅上涨了逾五十五个基点。这说明美债抛售潮加剧。国际货币基金组织报告预测， 2 0 2 
。二零二四全年在发达国家中。只有美国与战争状态的以色列的赤字将达到 GDP 百分之六点五左右的最高水平，而截至目前，标普、惠誉、穆迪均已为以色列降级，标普、惠誉此前还分别已为美国降级。穆迪本月再次警告，如果无法改善债务赤字的恶性循环，美国最终将失去完美的三 A 发债级别。而一旦如此，美国面向全球轻松借贷，而获得宝贵物质财富的时代也将终结。因此，假设特朗普重返白宫，马斯克的联邦效率委员会得以运转，但其让联邦不再掏空美国人钱包的豪言壮语似乎也终将落空。而拿减少债务说事，似乎仅仅只是大选的噱头而已。正如有着“新债王”之称的冈拉克，在特朗普的第一任期时就表示：“我们有了一位喜爱债务的总统，他破产好几次了，从不还债。”野村分析师稍早前警告称，特朗普一旦重返白宫。在面对巨额债务赤字压力和巨额利息的背景下，存在拒绝偿还债务的可能性